മായം 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 സർവത്ര മായം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന പച്ചക്കറിയിൽ മായം പല വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ മായം മീനില് മായം മായം ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനങ്ങളും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ പനി പോലെയാണ് ക്യാൻസർ എല്ലാവർക്കും അസുഖങ്ങൾ പല ജാതി അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പ്രതിവിധി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റൂല സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ഉണ്ടാക്കി എന്താ പറയുക നെല്ല് കൊയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പല വ്യഞ്ജനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ചെറിയ ഇടങ്ങൾ മട്ടുപ്പുകളിലായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് ആ മട്ടുപ്പാവില് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജൈവ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈറ്റ് ലൈലെ ടൗണില് ഹബിന് അടുത്ത് തന്നെ ആർ എസ് എസ് റോഡിലെ ഒരു വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവില് ഒന്ന് കാണിഷ്ട എന്തൊക്കെ സാധനമാണ് അതിനകത്ത് തെങ്ങ് ടെറിസിന മോളിലാണ് ഇരിക്കുന്ന തെങ്ങ് മാവ് നല്ല കിടുക്ക മാവുകൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക വാഴ ചീര വെണ്ട വഴുതനങ്ങ സകല സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നത് കാണ്ട കാഴ്ചയാണത് അവിടേക്ക് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോണേ ഓക്കെ ഒന്ന് കണ്ടുകള മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലത്തുള്ള ഒരിടത്തിൽ നിറയെ കായ്ച്ചു നിൽക്കുന്ന ചെറുനാരങ്ങയും വെള്ളരിയും വഴുതനങ്ങയും വെണ്ടയും കൊത്തമരയും കുലവാഴകളും പതിനഞ്ചടി ഉയരത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്ന തെങ്ങും മാവുകളുമെല്ലാം ടെറസിന്റെ മുകളിൽ ജൈവ കൃഷിയുടെ വിസ്മയം തീർക്കുകയാണ് ഇവിടെ ടെറസിലെ കൃഷിയുടെ ഇവിടുത്തെ ഗൃഹനാഥൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഗൃഹനാഥനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഷാഹുൽ മൽപ്പിയിലേക്ക് ഷാഹുലിന് സ്വാഗതം എത്ര നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും എന്താ അച്ഛനായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണത് അതെ അച്ഛൻ്റെ ഒരു വിഷനാണത് പുള്ളിയാണ് ഈ ഐഡിയ വന്നിട്ട് പുറകിൽ പറയുന്നത് പുള്ളിക്ക് പുള്ളിയൊരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി നാട്ടിൽ സിറ്റിയിലേക്ക് ജോലിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആ ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുള്ളി ഇത് സ്ഥലം മേടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളൊരു ആശയമാണ് വീട് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള രീതി പുള്ളിക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ നോഹം ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അതെ ഞാൻ രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ വന്നാണ് ഇപ്പന്മാരൊക്കെ നിക്കണമാരെല്ലാരും നമ്മുടെ അനിയന്മാരായിട്ട് വരുന്ന വിഷയമാണ് അതെല്ലാവരും രണ്ട് രണ്ട് നീ ഒരു ആദ്യ നീലമ്മാവ് പിന്നെ ഒരു മൂവാണ്ടൻ രണ്ട് മൂവാണ്ടനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു നാലോളം ആരവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ വാഴകൾ പിന്നെ അല്ലാണ്ടുള്ള കൊണ്ടൽ കൃഷികൾ ധാരാളം ഉണ്ട് പിന്നെ കുറേ ഔഷധ ചെടികൾ അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് മഞ്ചാടിക്കൂർ വരെ ഉണ്ട് ഇക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ടെറസ് ബേർ ടെറസ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെയിൽ കൊണ്ട് ചൂട് മുഴുവൻ അബ്സോർവ് ചെയ്ത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ നമുക്കും ചൂട് തരും ചുറ്റും ചൂട് പരക്കും ഇതാകുമ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ മണ്ണുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ചെടികളുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം ഡേ ടൈമിൽ ഇതിന് റേഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ആ ചൂടിനെ ഡെഫിറ്റ് ചെയ്ത് വിടും മാക്സിമം അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പോകും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല കിട്ടും നമുക്ക് താഴെ പ്യുവർ തണുപ്പ് തന്നെ ഇരിക്കും ഏകദേശം ഒരു അടിയോളം മണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ നമുക്ക് ആ ചൂടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള നല്ല പച്ചക്കറികൾ നമ്മൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം വിളവ് സ്വന്തം വിളവ് അതെ സ്വന്തം വിളവ് അതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി വേറെ 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 പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു ചെറിയ കാവിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത്രയും ചെടികളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇവിടെ മൂന്നാല് ഇത് മാവുകളുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് നാരകമുണ്ട് എല്ലാവരും പറയും നാരകം വെച്ചാൽ നാരി വാഴില്ല ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എല്ലാവരും അതെ അതൊക്കെ വേറെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ ഭാര്യയുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നാരകം ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല ഫുള്ള് തറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാരങ്ങ കിട്ടും അവിടുത്തെ ഫ്രഷ് നാരങ്ങ 
സരസ്വതി അമ്മ അമ്മയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു കൃഷിയിടം ടെറസിന്റെ മേലിൽ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അമ്മ ആ ഒരു അനുഭവം ഒക്കെ ഒന്നൊന്ന് പറയാമോ അമ്മ ഞങ്ങളിത് എൺപത്തി ആറിൽ തുടങ്ങിയതാണ് എൺപത്തി ആറിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ താമസിക്കാൻ വന്നു അന്ന് തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ കുറെ ദിവസം വന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വാഴ എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റിലെ വാഴ എന്നിട്ട് വലിയ കൊല കിട്ടി അപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ആയപ്പോ പിന്നെ വാഴയ്ക്ക് കേട് വന്നു ചില കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും കേടാവും അങ്ങനെ അതിനെ നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പച്ചക്കറി പച്ചക്കറി വരാം ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ പച്ചക്കറികൾ ചൊരയ്ക്ക പീച്ചിങ്ങ പടവലങ്ങട്ട് കിട്ടു നന്നായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാരകം നട്ടു നാരകം വലുതായി പിന്നെ മാവ് നട്ടും മൂന്ന് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലം ആയപ്പോഴേക്കും വാങ്ങിയായി പിന്നിപ്പോ എല്ലാ കൊല്ലവും വാങ്ങിയുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വാങ്ങിയുണ്ട് മൂന്നിൽ ഒരെണ്ണം നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ബോൺസാഗി ആക്കി വെച്ചതാണ് അതൊരു മൂവാണ്ടന്റെ വിത്താണ് അത് ബോൺസായി ആക്കി വെച്ച് മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ പൂക്കളെ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ എടുത്ത് ആ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചു ഇപ്പൊ അതിലും മാങ്ങി ഇഷ്ടം പോലെ മാങ്ങി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മാങ്ങ കിട്ടും ഇത് മറന്നിണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് ഇത് പൂജക്ക് പൂജക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മള് രാസവളം ഇടുമ്പോ കൊറേ കൂടെ ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടും രാസവളം ഇട്ടിരുന്നത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് പതിനാല് കിലോന്റെ കുമ്പളങ്ങി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കപ്പ കൊള്ളി പറിക്കുമ്പോ പത്ത് പതിനാല് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആറ് ഏഴ് കിലോ ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എന്നാലും നമുക്ക് നല്ല സാധനം കിട്ടുള്ളൂ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അയലക്കത്തും കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിൽക്കാനും കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ അത് മതിയില്ല ഈ രാസവളം വേണ്ടല്ലോ ഇത് പേരാണല്ല ചതാവരി ഓരോ ഉള്ളോടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ പത്ത് അമ്പത് അറുപത് കിലോ ചതാവരി കിട്ടും കിട്ടും അല്ലേ ഇത് അധികാരം കാണാൻ പോയില്ല ജീരകമാണ് ഓ ഏത് ഇത് അല്ലേ പിന്നെ കാന്താരി കാന്താരി മുളക് പാവലുണ്ട് പാവല് അമര കുമ്പളമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മേലില് കംപ്ലീറ്റ് പാവലും അമരയും എല്ലാരും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് മൂടിയിടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അതും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ കിട്ടും കിട്ടും പിന്നെ ഒരു വേപ്പ് ഉണ്ട് കറിവേപ്പ് ഉണ്ട് കറിവേപ്പ് നല്ല വലിയ കറിവേപ്പ് ആ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഈ മയിൽപീലിയിൽ വന്നതിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് ഇതെല്ലാം പങ്കുവച്ചതിലൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും കാണാം എന്തായാലും ഇതുപോലെയുള്
ആകള് ലോകം മുഴുവനും പെടട്ടെ കേരളം മുഴുവനും പെടട്ടെ കേരളം ഇതൊരു മാതൃകയാക്കട്ടെ എന്നാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ടെറസിലെ കൃഷി പൊളിച്ചില്ലേ അമ്മച്ചി കലക്കി അമ്മച്ചി താരോണ് എന്താ പറയാ സ്വന്തം വീട്ടില് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്ക അത് മക്കൾക്കും കൊച്ചുമക്കൾക്കും ഒക്കെ വിളമ്പുക അതിനൊരു സംതൃപ്തി അമ്മയുടെ വാക്കുകളിലുണ്ട് അമ്മച്ചി ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമായി ആ വീടിന്റെ മേളിൽ കയറി അതെല്ലാം കാണുക അത് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്തനം പറയാനും എന്താ പറയുക പിള്ളേർക്ക് പഠിക്കാനും എല്ലാം ഒരു ഒരു കാടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ആ ടൗണിന്റെ നടുക്ക് അതിശയം തോന്നിപ്പോണേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ ഏരിയകളൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ഒരു പച്ചക്കറി തോട്ടം ചെറിയ രീതിയിൽ ജൈവ കൃഷി നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറൊക്കെ ചെലവഴിച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് അമ്മച്ച് പറയണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ജൈവ പച്ചക്കറി നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം എന്തായാലും പുതിയൊരു വിഷയമായി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അപ്പോൾ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായമാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രചോദനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ